హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హర్షి తేజ్ బ్లాగ్ ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే మా అన్నయ్య వచ్చా అనమాట చూపిస్తాను నా యొక్క అసలు కాలుస్తూ ఉన్నారు అవేం కాలలేరా ఆ స్టైల్ అంత స్టైల్ బనికి రావు జాను కొంచెం తగ్గించుకో అంటే నేనైతే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే కప్ కేక్స్ చేస్తున్నా అనమాట జాను వాళ్ళ కోసం కప్ కేక్స్ మొన్న నేను చాక్లెట్ కేక్ చేశాను కదా చాలా బాగా వచ్చింది దాని తర్వాత కూడా ఇంకోసారి చేశాను అది వీడియో తెలియదు అయితే అండ్ ఇప్పుడైతే కప్ కేక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే నా దగ్గర అయితే నేను వచ్చి ఇప్పుడే మీషోలో నుంచి ఆర్డర్ చేశాను అనమాట ఆర్డర్ చాలా రోజుల నుంచి చేసి ఇప్పుడే వచ్చాయి ఈ కప్ షీట్స్ అనమాట ఇవి వన్ ట్వంటీ పీసెస్ వస్తాయి డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ వస్తాయి అనమాట ఇలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో వచ్చి ట్వంటీ ఆ సంథింగ్ ఉంటాయి చూడాలి ఎంత ఇంకా లెక్క పెట్టలేదు వన్ ట్వంటీ పీసెస్ అనమాట మొత్తము వీటితోటి కప్ కేక్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వీటిని నేను మామూలుగా స్టీల్ బౌల్స్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను చూద్దాం ఎలా వస్తుంది ఓకేనా బ్లాగ్ని ఫుల్గా లాస్ట్ వరకు చూడండి కప్ కేక్స్ని సింపుల్గా వీట్ ఫ్లోర్ తోటి వితౌట్ షుగర్ వేయకుండా ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను అనమాట షుగర్ అసలు యూజ్ చేయడం లేదు ఓన్లీ డేట్స్ యూజ్ చేస్తాను కొంచెం జాగ్రీ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాను కోకో పౌడర్ కూడా ఈరోజు యూజ్ చేయను ఓన్లీ నార్మల్ వెనెలా ఫ్లేవర్ లాగా ఈరోజు పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ సింపుల్ ఫ్లఫీ కప్ కేక్స్ చూపిస్తాను ఓకేనా స్టే ట్యూన్ గైస్ ఫుల్ వీడియో చూడండి ఓకేనా ఫస్ట్ అయితే నేను ఇప్పుడే మీరు చూసుంటారు వీడియోలో నెక్స్ట్ వీడియో చూస్తారు బాయిల్ చేసుకోండి ఫస్ట్ వన్ కప్ మీరు ఎంత కప్ అయితే వీట్ ఫ్లోర్ తీసుకుంటారో అదే కప్ తోటి మిల్క్ తీసుకొని బాయిల్ చేసుకొని దాంట్లో డేట్స్ వన్ అవర్ పాటు నానబెట్టుకోండి అండ్ మిగతా ప్రాసెస్ అందరూ మీరు ఈ వీడియోలో చూడండి ఓకేనా గాయస్ ఇప్పుడైతే నేను నేను వన్ కప్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను కదా అదే కప్తో వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ తీసుకొని దాన్ని బాగా బాయిల్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట బాయిల్ చేసుకొని ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేట్స్ ఉంటాయి కదా మనం ఫిఫ్టీన్ డేట్స్ని దాంట్లో నానబెట్టుకోవాలి వేడి వేడి పాలల్లో వేసేసి వన్ అవర్ పాటు నానబెట్టాలన్నమాట దాంతో పాటు స్టవ్ మీద అలాగే ఉడకబెట్టద్దు బాగా బాయిల్ అయిన పాలల్లో తీసి పక్కన పెట్టి వెంటనే లోపల విత్తనాలు లేకుండా మన డేట్స్ ఉంటాయి కదా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేట్స్ అలా వేశారంటే వన్ అవర్ పాటు బాగా నానిపోతాయి అండ్ మిక్సీ కొట్టినా కానీ బాగా మెదుగుతాయి అనమాట చాలా చాలా ఫ్లేవరు అండ్ టేస్ట్ కలర్ మొత్తం మారుతుంది అనమాట దానివల్ల తప్పకుండా అది మిస్ కాకుండా గెంట సేపు నానబెట్టండి వేడి వేడి పాలల్లో ఉడకాలి బాగా ఓకేనా అండ్ డేట్స్ చాలా చాలా మంచిది స్వీట్నెస్ని మనకు షు వితౌట్ షుగర్ ఇస్తుంది అనమాట నేను వచ్చి వన్ కప్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను అండ్ చిన్న టీ స్పూన్ ఉంటుంది కదా దాంతో బేకింగ్ పౌడరు ఆ చిన్న టీ స్పూన్తో హాఫ్ టీ స్పూన్ వచ్చి బేకింగ్ సోడా వేసుకున్నాను కప్ కేక్స్ అయితే ఇలా ప్రీహీట్ చేసుకోవడానికి ఇలా పెట్టాను అనమాట ఫస్ట్ కప్ కేక్స్ తీసేసి మీరు ఏదైనా ప్లేట్ లాగా పెట్టుకొని మీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న బౌల్స్ ఉంటాయి కదా దాంట్లో బటర్ పేపర్స్ని అలా పెట్టి పెట్టండి అండ్ నేను వన్ కప్ ఆఫ్ వీట్ ఫ్లోర్కి వన్ బై త్రాడ్ కప్ వేసాను అనమాట చాలా చాలా తక్కువ వేశాను ముక్క కాలు కప్పు కన్నా తక్కువ వేయండి బెల్లం ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ దాంట్లో డేట్స్ వేస్తున్నాం కదా ఆ సీట్నెస్ చాలు ఎక్కువ జాగ్రి కూడా అవసరం లేదనమాట మీకు ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోండి దీంట్లో నేను డేట్ ఫ్లోర్ అవి ఏమి వేయట్లేదు అనమాట ఆల్మండ్స్ పౌడర్ అలా ఏమి కలబడలేదు ఓన్లీ వీట్ ఫ్లోర్ అండ్ డేట్స్ తోటి ఈరోజు చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడైతే ఏం చేద్దామంటే ఉండలు లేకుండా బాగా మీకు ఎక్కడైనా బెల్లం గెడ్డలు ఇట్లా ఉంటాయంటే బాగా కలుపుకోండి ఎందుకంటే వాటర్ పోసిన తర్వాత గెడ్ల గెడ్లుగా ఉంటుంది అనమాట అందుకని చెప్పి అండ్ నేనైతే ఆ పాలలో నా గంట సేపు నానబెట్టాను కదా అవి వచ్చి మిక్సీ కొట్టాలి ఆ మిక్సీ కొట్టే ముందు వన్ ఎగ్ దాంట్లో వేసేస్తున్నాను అనమాట వన్ ఎగ్ దాంట్లో వేసి బాగా బీట్ అవుతుంది మిక్సీలో అయితే బీట్ అయితే మనకి బాగా నురుగులాగా ప్లఫీగా వస్తుంది అనమాట అందుకని చెప్పి వన్ ఎగ్ని నేను దాంట్లో వేస్తున్నాను అండ్ దీన్ని మిక్సీ కొట్టేసుకోవాలన్నమాట మిక్సీ కొట్టేసుకొని ఆ డేట్స్ పేస్ట్ ఉంటాయి కదా ఆ పేస్ట్ ఎక్కడ లేకుండా బాగా మిక్సీ కొట్టి మనకి నురుగు నురుగ్గా వస్తుంది కదా అలా తెప్పించుకోవాలి అండ్ దీంట్లో నేను లైట్గా పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తున్నాను పైనాపిల్ ఫ్లేవర్ మీకు కావాలంటే ఇంట్లో పైనాపిల్ ఉన్నా కానీ కట్ చేసి ముక్కల్లా వేసుకోవచ్చు చాలా టేస్ట్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇలా అయితే నేను చేశాను మీరు ఎలా చేస్తారో కమెంట్ చేయండి మీకు కేక్స్ చేయడం అలవాటు ఉందా చేస్తున్నారా నేను మొన్న చూపించిన చాక్లెట్ కేక్ చేశారు వితౌట్ అవెన్ చేస్తున్నాను కాస్ నేను ఇప్పుడైతే నేను బాగా మిక్సీ పడ్డం చూసారు నురుగు నురుగ్గా ప్లఫీ ప్లఫీగా వచ్చింది ఎగ్ వల్ల మనకి ఎగ్ వేయడం వల్ల కప్ కేక్స్ మనం చిన్నప్పుడు మనం 
మనం కొనుక్కునే వాళ్ళం చిన్న చిన్నవి అట్లాంటి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట ఫస్టే ఫుల్గా పోయకుండా లైట్గా పోసుకుంటూ కలుపుకుంటూ మన థిక్నెస్ని బట్టి యాడ్ చేసుకుంటూ రండి మిల్క్ని కానీ డేట్స్ పౌడర్ కానీ ఓకేనా మనకు కానీ లూజ్ అయిందంటే కొంచెం వీట్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకోండి ఏమి కాదు ఓకేనా నేనైతే మొత్తం యాడ్ చేసేసాను కదా ప్రజెంట్ అయితే ఈరోజు అయితే పిస్తా పప్పులు యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను వాల్నట్స్ కేక్ కాకుండా పిస్తా కేక్ లాగా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను పిస్తా ఫ్లేవర్ చాలా చాలా బాగుంటుంది వాల్నట్స్ నాకు అన్నిటికైనా వాల్నట్స్ బెస్ట్ అనిపిస్తుంది అనమాట టేస్ట్ అండ్ పిస్తా కూడా బాగుంది నేను ఆఫ్టర్ తినిన తర్వాత చెప్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు విక్స్ చేయండి బాగా అండ్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కింద బౌల్స్కి ఆయిల్ రాసుకోండి రాసుకోకపోండి ఏమి కాదు నేను ఒకదానికి కొన్ని కొన్ని వాటికి రాసాను ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము అతుక్కుంటుందా లేదని మీరు ఎప్పుడైనా మీ బటర్ పేపర్కి సగం బటర్ పేపర్ వరకే మీరు పోయాల్సి వస్తుంది బ్యాటర్ ఎక్కువ పోస్ ఎక్కువ పోయొద్దు ఎక్కువ పోస్తే ఏమవుతుందంటే దానికన్నా పైకి పొంగడం కానీ అతుక్కుకోపోవడం కానీ ఇలా జరుగుతుంది మీరు హాఫ్ పోసుకున్నారంటే మీకు చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇట్లాంటిది మీకు ఒకటి చూపిస్తాను ఇక్కడ మీషోలో కప్ కేక్స్ బ్యాటర్ పెట్టుకోవడానికి ఒక ప్లేట్ లాగా కూడా ఉంటుంది అనమాట అది కూడా తీసుకోవచ్చు కానీ ఎందుకు నేను ఇంట్లో ప్లేట్స్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో పెట్టి ట్రై చేద్దామని చెప్పి మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశాను ఇలా కూడా చేస్తున్నారు అందుకని ఇలా చేశాను అనమాట డిఫ్ నేను వన్ ట్వంటీ బటర్ పేపర్స్ వచ్చాయి నాకు వన్ ట్వంటీ వచ్చాయి అనమాట నాకు ఎంతో పడింది కాయస్ వన్ టెన్ ఎంతో పడింది బటర్ కప్ కేక్స్ బ్యాటర్ది వేయడానికి నాకైతే చాలా చాలా నచ్చాయి అనమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ పిల్లలకి చాలా ఇష్టపడుతుంది అనమాట తినడానికి అట్లాంటి వాటిలో తినడానికి చాలా చాలా ఇష్టపడతారు మెయిన్గా నేను దీంట్లో ఆయిల్ అవేమి వేయలేదు కానీ చూసారంటే ముందైతే అవన్నీ ప్రీహీట్ చేసుకున్నాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ప్రీహీట్ చేసుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ పైన మీరు బాగా ఉడికించుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కరెక్ట్గా స్టవ్ అప్ అయింది గాయస్ దానికన్నా ముందు కూడా మీరు చూసుకోండి మీరు నైఫ్ ఇలాంటిది పెట్టారంటే మీకు కానీ ఏమీ లేకుండా వచ్చిందంటే అది బాగా కుక్ అయిపోయినట్టు అండ్ నేను గాలి పోకుండా ఉండడానికి బయట పైన వచ్చి ఐరన్ పెను పెడతాను అనమాట దానిపైన కుక్కర్ మూత అట్లా ఏం పెట్టకుండా ఓన్లీ ప్లేట్ ప్లేట్ని రివర్స్ చేసి పెట్టాను ఎందుకంటే నేను ఫైవ్ పెట్టాను కదా అందుకని చెప్పి ప్లేట్ని రివర్స్ చేసి పెట్టి దాని మీద పెట్టాను అనమాట బాగా బేక్ అయ్యాయి చూడండి ఇలా పుల్ చేస్తే అసలు ఇది కేక్ ఏం అవ్వలేదు అనమాట చాలా బాగా కుక్ అయింది మీరు ఇంట్లోనే ఇలాగే స్టీల్ గిన్నెలతోనే పెట్టుకొని చిన్న చిన్న కప్ కేక్స్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఇది వచ్చి వీట్ ఫ్లోర్ ఎగ్ నేను ఈరోజు వేసింది పిస్తా వేసాను అనమాట చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయో చాలా చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట ఒక్కసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈరోజు డేట్స్ వేసాను అనమాట నేను స్వీట్నెస్కి చాలా 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 బాగా వచ్చాయి మీరు కోకో పౌడర్ అండ్ రాగి పౌడర్ వేసినప్పుడు ఇంకొంచెం సేపు ఉడికించినా పర్లేదు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ వరకు మీరు ఓన్లీ వీట్ ఫ్లోర్ వేసినప్పుడు వీట్ ఫ్లోర్ త్వరగా ఆవిరికి ఉడికిపోతుంది అనమాట అందుకని చెప్పి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎగ్జాక్ట్గా స్టవ్ అయిపోయింది నేను మిగిలిన ఇంకా కొంచెం మిన్ ఉంటే అది దీంట్లో వేసి పెట్టేశాను అనమాట ఒక థర్టీ మినిట్స్కే కుక్ అయిపోయింది అది మన క్వాంటిటీని బట్టి ఉంటుంది కాయస్ ఇప్పుడైతే కప్ కేక్స్ అయితే ఇలా వచ్చాయి మా పిల్లలు ఏమంటారో ఏం చేస్తారో చూడండి చాలా చాలా బాగుంటాయి అనమాట అండ్ నేను గిన్నెలో పెట్టడం వల్ల కొంచెం వెడల్పు వచ్చింది అంటే పైకి మీకు కప్ కేక్ షేప్లో రాకుండా ఓన్లీ బిస్కెట్ షేప్స్లో వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే అంటే కరెక్ట్గా దాన్ని బౌల్స్లో పెట్టి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడైతే మా మను మా జాను ఎలా తింటారో చూడండి చాలా చాలా ఆత్రం హాయ్ గాయస్ మీరు కప్ కేక్స్ అయితే చూసారు కదా చాలా చాలా బాగా వచ్చాయి అనమాట తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంట్లో కూడా మా మను అయితే ఇప్పుడు స్కూల్కి పంపించినా అనమాట కప్ కేక్స్ నేను సాయంత్రం తీసి అనుకోండి మనుని స్కూల్కి పంపించినాను అసలు స్కూల్కి వెళ్ళమంటే ఎంత ఏడుస్తుందంటే అసలు చెప్పలేను అనమాట వాళ్ళకి అలవాటు చేస్తూ ఉండాలి అది గంటలు గంటలు కూర్చుంటుంది అక్కడ చదివేది ఉండదు ఏమీ ఉండదు పై గొమ్ము కూర్చొని వాళ్ళతో ఆడుకొని రావడం అది కూడా చాలా కష్టమైపోతుంది చాలా మొండుదైపోతుంది అందుకని చెప్పి నేను ప్రతిరోజు ఎలాగైనా అరగంట సేపు కూర్చున్నా పర్లేదని చెప్పి వదిలే వస్తున్నాను మీరు బ్లాగ్స్ చూసుంటారు ఎలా ఏడుస్తుందో ఇప్పుడు ఇంకా దారుణంగా ఏడుస్తుంది అస్సలుకి మాట వినడం లేదు చాలా మొండైపోయింది అనమాట ఈరోజు నైన్ ఫార్టీ ఆ నైన్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళింది నైన్ ఫార్టీ ఆ నైన్ ఫార్టీకి వెళ్ళింది కాదు ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడైతే టైం ఎంత అవుతుందంటే టెన్ ట్వంటీ అవుతుంది 
నైన్ ఫార్టీ టెన్ ట్వంటీ అంటే మనకి ఇంచు మించు ఒక ఫిఫ్టీ మినిట్స్ అవుతుంది గైస్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఫస్ట్ టైం ఉంటుంది అనమాట అరగంట కూడా ఉండదు నిన్న అయితే వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి వదిలేను వచ్చేసింది వెంటనే అండ్ మా అన్నయ్య వచ్చిన అని చెప్పాను కదా మా ఇద్దరు జానుకి మనుకి ఇద్దరికి మా వాళ్ళ మామ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట మా మా మామ అని అంటూనే ఉంటారు అండ్ ఈరోజు అయితే తేజ కూడా బిర్యానీ తీసుకొస్తా అని చెప్పాను మధ్యాహ్నం ఆ బిర్యానీ బ్లాగ్ బిర్యానీ కూడా చూపిస్తాను మీకు ఎలా బాగుంటుంది గైస్ ఇక్కడ ముత్తుకూరులో బిర్యానీ కానీ ఇక్కడ జనకో దగ్గర బిర్యానీ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు మా అన్నకి బిర్యానీ అంటే ఇష్టం అనమాట చికెన్ కానీ బిర్యానీ కోడు గుడ్డు ఇవన్నీ ఇష్టం మా అన్నయ్యకి అందుకని చెప్పి బిర్యానీ తెమ్మని చెప్పాను నేనైతే ఈరోజు ఆకుకూర పప్పు చేస్తాను అనమాట ప్రజెంట్ అయితే ఆకుకూర కందిపప్పు అంతా నాన పెట్టేసొచ్చినాను అండ్ నన్ను హాట్ తర్వాత పెడదాంలో త్వరగా అయిపోతుంది ఆకుకూర పప్పు పప్పులు చివరి చాలా తొందరగా అయిపోతాయి ఈరోజు వచ్చి చాలా బాగుంది గైస్ క్లైమ్ అసలుకి మీకు మెయిన్గా నా కరేపాకు చెట్టు చూపిస్తాను గాయస్ మొ దిష్టి పెట్టకండి గాయస్ దిష్టి పట్టుకండి తూ 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 దిష్టి పెట్టకండి అండ్ నా కరేపాకు చెట్టుకి జీడంతా పోయిందనమాట చాలా చాలా ఫ్రెష్గా గ్రీన్ కలర్లో ఆకులు చూసారు ఎంత బాగున్నాయో ఇలాగే చాలా చాలా హ్యాపీగా పెద్ద చెట్టు అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకోండి అందరూ బ్లెస్ చేయండి నా కరేపాకు చెట్టుని అండ్ ఇప్పుడైతే క్లైమేట్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది నేను ఒక్కసారి జాలు దగ్గరికి మను దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాము అనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు టెన్ ట్వంటీ అయింది వెళ్దామా వద్ద బ్యాక్ నుంచి వెళ్ళి చూసి వచ్చేద్దామా ఏం చేస్తుందో చూసి వద్దాం ఒక్కసారి ఒక్కసారి ఓకేనా చీ రూట్ అనమాట జాను స్కూల్కి వెళ్ళే రూటు మను స్కూల్కి వెళ్ళే రూటు జాను కూడా ఇట్టే వెళ్తుంది ఇట్లా వెళ్ళి ఇట్లా తిరుగుతుంది అనమాట మను వచ్చి ఇదే ఓయ్ సౌర్య ఏమి ఇక్కడ కూర్చో ఉన్నావు స్కూల్ లేదా పోలా నువ్వు తీసుకురా మాకు మస్తున్నావా నేను చూద్దాం ఏడస్తున్నా ఆపింది ఏమైనా వచ్చి కూర్చోవు కూర్చోవు నువ్వు కింద కూర్చో కూర్చో కింద కూర్చో మిక్స్ తినలా నువ్వా మిక్స్ కూడా తినలా కూర్చో కూర్చో రాసుకున్నా రాసుకున్నా నా దగ్గరకు వచ్చామంటే వెళ్ళిపోతా నేను ఆడే కూర్చోవాలి నువ్వు నేను నైన్ కరెక్ట్గా నైన్ ఫార్టీకి వెళ్ళింది అనమాట కరెక్ట్గా టెన్ ఫార్టీకి వెళ్ళాను నేను అప్పుడు లోపల చూసారు కదా ఎలా ఏడుస్తుందో ప్రతిరోజు ఇదే తంత అయిపోయింది గాయస్ అసలు స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే పోను నేను పోను అని చెప్తుంది అక్కడ వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎంత బాగా ఆడుకోవచ్చు ఇంటి దగ్గర ఆడుకుంటుంది అదే పిల్లలతోటి కానీ స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే భలే బాధ అనమాట జానక్క వెళ్తుంది కదా నేను వెళ్ళనని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ తన పక్కన కూర్చోని కదా చిన్న బాబ మా ఇంటి పక్కన అనమాట మన్ను కన్నా చాలా చిన్న ఎంత సైలెంట్గా కూర్చుంటాడో తెలుసా ఇంక చాలా ముదిగారము నేనైతే ముదిగారం చేయనంటే తాతలు అమ్మమ్మలు వీళ్ళందరూ ముదిగారాలు చేస్తారు కదా నాన్నమ్మలు జేజీలు అండ్ మా మస్తాన వాళ్ళందరూ చాలా ముదిగారు అనమాట ఇక్క మాట అనరు ఆమె ఏమి చెప్తే అలా చేస్తారనమాట ఇంట్లో కూడా ఆమె ఏం చెప్తే అదే జరగాలి లేదంటే ట్యాప్ పిల్ల కానీ గిల్ల 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 కొట్టుకుంటుంది కదా అలా కొట్టుకుంటుంది అని చాలా చాలా ముందుకు మమ్మను ఆ మనుని కానీ ఇప్పటి నుంచి నేను స్కూల్కి కానీ పంపించలేకపోతే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ వచ్చిన ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను పంపించలేదు అనమాట ఇంట్లోనే ఉంటుంది అంత మొండైపోతుంది అనమాట అందుకని ప్రతిరోజు ఒక గంట పాటు నేను ఖచ్చితంగా ఏడ్చినా ఏడవకపోయినా స్కూల్లోనే ఉండాలి అక్క చెప్పాను అనమాట ఒక నేను పంపించింది కూడా ఒక వన్ మంత్ అయిపోయింది వాళ్ళని పంపించడం స్టార్ట్ చేసి నేను ప్రతిరోజు వెళ్తున్నాను ఒక గంట చదువుకొని వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఒక రోజు వెళ్ళడం ఒక రోజు వెళ్ళకుండా ఉండడం అలా వెళ్తూ ఉన్నా నాకు ఇంట్లో పనులు ఉంటాయి కాబట్టి అవి చేసుకు ఉంటుండూ ఉంటాను అండ్ మను ఏం చేస్తుందని చెప్పి అదే రన్ అవుతూ ఉంటాను స్కూల్కి ఈడకి ఎంత దూరం ఉంటుంది తన గొంతు ఇక్కడ వినిపిస్తుంది అంటే తన ఏ రేంజ్లో ఏడుస్తుందో చూసుకోండి అసలుకి కూర్చోమన్నా కూర్చోదు నిల్చోమన్నా నిల్చోదు అసలుకి ఏమీ రాయదు ఒక ఒక అరగంట సేపు కూర్చుందంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదా అని చెప్తుంది అనమాట నేను అక్కడ ఉంటే 
అసలు తను ఎంతసేపు ఇంట్లో నాతోనే అలవాటైపోయి తనకి స్కూల్కి వెళ్ళడానికి అంత ఇష్టపడ్డం కా కావడం లేదు అందుకని మీకు కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ ఇంటి పక్కన అంగన్వాడీ స్కూల్స్ ఎలా ఉంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కదా ఒక గంట సేపు కనీసం గంట సేపు అక్కడ వదిలి వచ్చారంటే కాసేపు వాళ్ళతో ఆడుకుంటారో స్కూల్ ఇలా ఉంటుందని తెలుస్తుంది అక్షరాలు తెలుస్తాయి రైమ్స్ చెప్పడం తెలుస్తుంది ఇవన్నీ నోరు తిరుగుతుంది ఫస్ట్ మాటలు రాని పిల్లలకి మాటలు వస్తాయి అనమాట మా మన్ మా జాను వచ్చి నైన్త్ మంత్ నుంచి అత్త అని మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేసింది ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ మా మనుకి ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి అనమాట త్రీ పెడుతుంది డిసెంబర్కి అయినా కానీ కొన్ని కొన్ని పదాలు అయితే చెప్తుంది కానీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఇంకా రాదనమాట చాలామంది పిల్లకాయలకి రాదు ఎందుకంటే ఇంట్లోనే అమ్మతోనే ఉండిపోవడం వల్ల ఇట్లాంటివన్నీ రావన్నమాట అందుకే మీరు ప్రీ స్కూల్స్ అంటే అంతంత రేట్లు పెట్టి చేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు అంగన్వాడీ స్కూల్స్లో దానికి పంపించారంటే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందో సరౌండింగ్ స్కూల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఇలా చదువుకోవాలి ఇలా చెప్తారు మేడం ఇలా కూర్చోపెడతారు టైంకి ఇలా తినాలి వాటర్ తాగాలి మనం అంతా మనమే వాష్రూమ్ వస్తే చెప్పాలి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి గైస్ ఓకేనా ఇట్లాంటివన్నీ మీరు మీ పిల్లలకి నేర్పించాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వదలండి చిన్న పిల్లలే కదా అని వదిలేకండి మీ ఇంట్లో కొంచెం వైఫ్కి స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది వాళ్ళకి కొత్త పిల్లలతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం తెలుస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మీ ఇంటి పక్కన అంగన్వాడీ స్కూల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా పంపించండి మళ్ళీ మరి పిల్లి స్కూల్స్ అంటే అంత రేట్లు పెట్టి చేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు ఇట్లా అంగన్వాడీ స్కూల్ పిండి వాళ్ళు ఉంటాయి కదా వాటికి ఖచ్చితంగా పంపించండి వాళ్ళకి అలవాటు అవుతుంది అనమాట ఇదైతే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఈ వయసులో నేను పంపించాలా చిన్నపిల్లల్ని స్కూల్కి ఆడుకుంటారు కదా అనొచ్చు ఆడు రోజంతా ఆడుకుంటూనే ఉంటారు కదా ఒక గంట సేపు అలా పంపించడం వల్ల తప్పేమీ లేదనమాట ఇప్పుడైతే నేను ఏ ఎలా రాపిస్తున్నాను నేర్పిస్తున్నాను మనుషు అయితే మను అయితే ఇప్పుడు ఏ రాస్తుంది అనమాట అంటే ఊరికే అట్లా పైకి కిందకి అని నేర్పిస్తూ ఉన్నాను రుద్దం అంటే ఇంకా తనకి బల్పం పట్టుకోవడం రావడం లేదు ఇప్పుడైతే టైం అంతా అయితే ఇంటికి వెళ్దాం పైకి పైకి అమ్మని కిందకి సూపర్ మధ్యలో కొట్టనా మరి ఇక్కడ నుంచి కొట్టాలి ఇక్కడ నుంచి కొట్టాలి నట్టంటే కొట్టుకు ఇక్కడ నుంచి కొట్టాలి అది దేని నుంచి కొట్టు ఓ సూపర్ మమ్మ మళ్ళీ మళ్ళీ రాయి మళ్ళీ రాయి చూడండి గాయస్ ఇంటికి అయితే ఎంత ఫాస్ట్గా ఊపుకుంటూ వచ్చేస్తుంది నిద్ర వచ్చేసింది అనమాట రోజు టైం నిద్ర పోయి అలవాటు నిద్ర వచ్చేసి ఇంటికి పాదం అంటుంది మనం ఉప్పుచెక్ బాగుందా తిను మీకు నచ్చిందా తెచ్చా చూపర్ చెప్పువా చెత్త చెత్త చెప్పు చెత్త చెప్పు ఎట్టన్నా అమ్మ సూపరా నాని చేసింది అంట నీకు మమ్మ నాని చేసి పంపించింది నీ కోసం నీ కోసం ఎంత థ్యాంక్ యూ చెప్పు థ్యాంక్ యూ నాని నాని మా మనకు బాగా నచ్చిందే టేస్టీ కూడా మమ్మ అబ్బో బల్లె తింటున్నావే బలు తింటున్నావే ఆ మామ కొరుక్కొని బలు తింటున్నావే నాకు పెట్టవాము నువ్వు తినుమ నువ్వు తినుమ నా బంగారు తిన్నీ తెచ్చుకుంటాను చూడండి గాయస్ ఎంత బాగా వచ్చింది అసలు కవర్ దీనికి అతుక్కోకుండా వచ్చింది మొన్న వేడి మీద తీసేశారు వీళ్ళు తేజ వేడి మీద తీయకూడదు ఇష్టం అప్పుడు చెప్తాను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి ఒక్క సెకండ్ అని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి చూడు ఎంత బాగా అతుక్కోకుండా ఎంత బాగా వచ్చే ఈ బ్యాక్ సైడ్ కూడా చూడు
కొంచెం షుగర్ కూడా వేస్తే బాగుంది షుగర్ వేస్తే పిల్లకాయలు పెట్టకూడదని పెట్టట్లా నేను